வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைய இயற்பியல் செயல்முறையில் ஒளியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒளி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போது நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஏன் உங்களுக்கு கேட்குது அப்படின்னு நீங்கள் எப்போ சிந்திச்சிருக்கீங்களா ஒரு கண்ணாடி அறையில் பேசுகிறது ஏன் வெளியில் கேட்கலை அப்படின்னு சிந்திச்சிருக்கீங்களா இதுக்கு காரணம் ஒளி ஒரு ஊடகத்துலேருந்து இன்னொரு ஊடகத்துக்கு பரவுது இப்போ உனக்கும் இணையில் எனக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா காற்று இருக்குது ஸோ காற்றின் மூலம் ஒளியானது பரவுகிறது அப்படிங்கிறதும் ஒளியானது நேர்கோட்டில் பயணிக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நம்ம சோதனைக்கு ரொம்ப எளிமையான பொருட்கள் தான் ஒரு மணி இரண்டு குழாய்கள் இப்போ இரண்டு குழாய்கள் நமக்கு இல்லை அப்படின்னா ஒரு சார்ட் பேப்பரே நீங்கள் சுருட்டி குழாய்களாக பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு மரக்கட்டை இது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் அதோட ஒளி நேர்கோட்டில் பயணிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இந்த சோதனை எப்படி பயன் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு மரக்கட்டை எடுத்து நம்ம நேராக வச்சுக்கிறோம் ஒரு இயல்பான மரக்கட்டை இந்த பக்கம் நீங்கள் ஒரு ஸ்கேல் பயன்படுத்திக்கிங்க அப்புறம் நமக்கு தேவையான ரெண்டு குழாய் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி சாட்டில் நான் சுருட்டியிருக்கோம் அதாவது ரெண்டு குழாயும் இங்கே பக்க வாட்டில் வச்சுருங்க ஒளி எழுப்புவதற்காக நான் ஒரு மணி பயன்படுத்துகிறேன் இதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட என்ன மணி இருந்தாலும் இல்லை நீங்கள் ஒரு செல்ஃபோன் இருந்தால் கூட அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போது இங்கே நான் அமுத்த போது அதோடய ஒளி இந்த வழியாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இங்கே பட்டு பிரதிபலிக்கும் இந்த வழியை வந்து நம்ம இங்கே கேட்கணும் இது இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தை தான் நம்ம அளவிட போகிறோம் அதுக்கு நம்ம ஒரு பாகை மானியை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த பாகை மானியை நம்ம இப்படி இங்கே வச்சுக்கிறோம் இது எவ்வளோ கோணத்தில் இருக்குது இந்த பக்கம் எவ்வளோ கோணத்தில் அது பயன்படுத்தியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த செயல்முறையில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சோதனையை செய்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம இரண்டு மாணவிகள் அழைச்சிருக்கோம் பவித்ரா தகசீனா இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த சோதனையை முழுமையாக நம்ம செய்து காட்டுவாங்க அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம படிப்படியாக பார்க்கலாம் முதல்ல பவித்ரா இந்த மணியை வச்சு இங்கே அடிப்பாங்க அப்போ இந்த ஒளியானது இந்த குழாய் வழியாக பயணித்து இங்கே இருக்கிற மரப்பலகையில் பட்டு எதிரொலிக்கும் எதிரொலித்து எதிரே உள்ள இந்த குழாய் வழியாக போய் நம்ம தகுசினா கேட்கும் இப்போ எந்த இடத்துல அதோட ஒளியோட செறிவு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதோட கோணங்களை நம்ம இப்போ அளவிட போகிறோம் முதல் ஒளி இப்போ ரொம்ப குறைவான அளவு தான் கேட்குது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட கோணத்தை மாற்ற போகிறோம் இப்போ அதிகமாக கேட்குதுன்னு சொல்கிறாங்க மீண்டும் கோணத்தை மாற்றம் இது மறுபடியும் குறைவாக கேட்குது அப்போ நம்ம பழைய இருந்த கோணத்துக்கே போகிறோம் இப்போ இதே இடத்துல அதிகமாக கேட்குது அப்படின்ட்டுருக்காங்க இப்போ இந்த குழாயை நிலையாக வைத்துட்டு இதோட கோணங்களை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த கோணங்களை அளவிடுறதுக்கு நம்ம ஒரு பாகை மானியை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த பாகை மானியில் இரண்டு போடமும் அளவில் குறிக்கப்பட்டிருக்கு உங்கள் ஜாமெட்ரி பாக்ஸில் இருக்கிற பாகை மானி இருந்தால் கூட இது இளிமையாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை தொண்ணூறு டிகிரியில் இந்த கட்டைக்கு நேராக வச்சுருங்க இந்த சைடு இருக்கிற குழாயோட கோணத்தை அளவிடலாம் இது ஐம்பது டிகிரி இருக்குது இது நம்ம படுகோணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ விலகு கோணம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த முள்ளை மறுபடியும் நகர்த்துகிறோம் விலகு கோணமும் ஐம்பது டிகிரியில் இருக்குது ஸோ ஒரு எதிரொலிப்பின் போது படுகோணமும் விலகு கோணமும் எப்பொழுதும் எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா சமமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த சோதனை மூலம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதே போல் பல சோதனைகள் நீங்கள் லைட்டை வச்சும் கண்டுபிடிக்க முடியும் லைட்டுக்கும் இதே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்க முடியும் இதை நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஒரு ஒளி அடிச்சிங்க டார்ச் அடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த டார்ச் வழியே வந்த ஒளியானது இந்த பக்கம் எதிரொலிக்கப்படும் இதே போல் ஒளியும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எதிரொலிக்கப்படுகிறது இதைத்தான் நம்ம எதிரொலிப்பு அப்படிங்கிறோம் அப்போ எதிரொலிப்பில் என்ன அப்படின்னா படுகோணமும் விலகு கோணமும் சமமாக உள்ளது அப்படிங்கிறத இந்த சோதனை மூலம் கறிந்து கொள்ளலாம் இதே போல பல ஒளிகளை பயன்படுத்தி குழாய்களினோட பருமனையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒளியோட படுகோணம் மற்றும் விலகு கோணத்தை கண்டுபிடித்து அட்டவணைப்படுத்துங்கள்